my dear students i am tamilarasan here nammenegi 12th standard physics le lesson 2 current electricity adile thomson effect pathi paakalam seriya thomson effect sir william thomson avaru da namakku inda thomson effect discover panni explain pannar enna explain pannirukkaru paakalama sir நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு மெட்டல் ராடை எடுத்துக்கிறோம் ஏபி அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் ராட் அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து சி இந்த ஏசியினுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எம் சிபியினுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து என் ஓகேவா நார்மலாக மெட்டீரியல் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு இந்த மெட்டலை பொறுத்தளவு ரூம் டெம்பரேச்சரில் அந்த ஆட்டத்தினுடைய அவுட்டர் மோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வெளியில் வந்து ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு சரியா இப்போது நமக்கு இந்த ராடு முழுசும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டெம்பரேச்சரில் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் பொட்டன்ஷியல் வந்து சேமாக இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல ஏக்கும் சிக்கும் இடையில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ சிக்கும் பிக்கும் இடையிலையும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ ஏன்னா ஏயும் சியும் சேம் பொட்டன்ஷியலில் இருக்குது இங்கே எல்லா பாயிண்ட்டும் சேம் பொட்டன்ஷியலில் இருக்குது ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சருக்கு சேமாக இருக்கிறதுனால சரி இப்போ இங்கே நம்பர் டென்சிட்டி சேம் எவ்ரி வர் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்குது அதாவது நம்பர் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பர் யூனிட் வால்யூம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இதனுடைய சென்டர் பாயிண்டில் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் இப்படி நம்ம ஹீட் பண்ணும்பொழுது என்னவாகுது அந்த ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த பக்கமும் இந்த எண்டுக்கும் மூவ் ஆகிடுது சரியா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸும் ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணிட்டு போயிருக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இந்த ஆட்டத்தினுடைய எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே தான் இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தினுடைய எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு சரியா அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆன பிறகு மிச்சம் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் அதிகமாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜினுடைய டென்சிட்டி இங்கே எலக்ட்ரானுடைய டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை லோயர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் ஹையர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் லோயர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த இடத்துல கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன நம்ம கொடுக்கறது வந்து தெர்மல் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது ஒரு ராடினுடைய ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் நான் ஏசி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுமே ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம சப்ளை பண்ணால் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அங்கே என்ன கிடைக்கிது வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக் வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது எலக்ட்ரிக் வோல்டேஜ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம இங்கே யோசிச்சு பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதிகமாக இருக்குது அதை ஹையர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதை லோ பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால ஒரு எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆகிருக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஎம்எஃப்ஐ எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப்டு ட்யூ டு எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே ஹீட் எனர்ஜினால் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதை நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு சரி இப்போது நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஒரு ஃபீல்டு வந்து இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு அதை நம்ம இண்டியூஸ்டு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷன் என்ன ஆமாம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே இந்த ஏசியை கன்சிடர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் சி டு ஏ இந்த பார்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது சிபிஐ கன்சிடர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அதாவது சி டு பி சரியா அப்போ இதில் இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷனை இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்க முடியும் எதனால் இண்டியூஸ் ஆச்சு நம்ம வெறும் ஹீட் பண்ணுறதுனால ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு அதனுடைய டைரக்ஷனை இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கலாமா தாம்சன் எஃபெக்டுக்கு டெஃபினேஷன் தாம்சன் ஷோட் தட் If two points in a conductor are at different temperatures, the density of electron at these points will differ. And as a result, the potential difference is 
created between these points. This effect is called Thomson effect. Purunjuk mudida, adavu the temperature difference maintain panna or electrical potential difference develop a home. Our then definition. Purida, either Thomson effect is also reversible. Now, when we say that we are going to heat the heat, we are going to heat the heat. Induce the electric field is opposite, reverse. Okay. Now, in the experiment, we will continue. 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 We will a and the Kunduboi, Nama positive order, B and the Kunduboi, negative order, connect Panar. Payanavaho, in the Tiller, current road direction in Gerko, A to B. Ada direction Lada, Naming applied Panakudia, electric field node direction Roko. Apply Panakudia, electric field node direction Roko. Seria Purjuk Mudida, apply Panakudia, electric field in the partly, Seri in the partly, from A to C. C to B, that is applied electric field. Sir, you can compare these two directions. Applied electric field, induced electric field is opposite. Inge applied electric field, induced electric field is the same direction. So, this is a different condition, this is a different condition. That's why I'm saying that this part is absorbed. This part is absorbed. This part is absorbed. This part is absorbed. That is how you explain it. In this case, the electric field do the work against the induced electric field. The external electric field do the work against the induced electric field. So, heat is absorbed in this region. Now, the external electric field do the work along the induced electric field. So, heat is evolved in this region. Reason Thomson could go to a reason for you down look at sir. You know, I'm a Thomson through my new conclusion. Could you care? Even I'm a book like could you care? You know, some of the range of chicken. In a conclusion for me, Thomson suggested that when your current flows through unequally heated conductors, heat energy is absorbed or evolved throughout the body of the metal. That is an unequally heated conductor where the current passes out and the metal body is full of heat absorbed and evolved. Can you explain it? 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 Let's go to the book. Okay. This is the two Thomson effects class. One is the positive Thomson effect and one is the negative Thomson effect. Can you explain it? Can you explain it? Okay. In the other way, the heat is transferred due to the current flow. That is, the current is left to the right to the current flow. Then, the current flow is in the direction of the heat to transfer. You can see, here is the heat to the right to the right to the right to the right. Then, the current flow is in the direction of the metal rod. The current flow is in the direction of the heat to transfer. That is the positive Thomson effect. अपो करंट फ्लो आर्थ के आपोसिट डायरेक्शन ले हीट ट्रांसफर आयें जना अदा नेगेटिव थॉम्सन इफेक्ट अब दिन सोल्डर ओके वा इन द पास्ट यू थॉम्सन इफेक्ट ओं द और कॉपर राड़ अर्थ दे सिंजर करा रहेंगे अर्थ तो दे सिल्वर सिंक कैडमियम आदला लातियों पास्ट यू थॉम्सन इफेक्ट दां आदि का नम्बर बुक ला कुर्तिर करांगे ये द पास्ट टू थॉम्सन इफेक्ट ये द नेगेटिव थॉम्सन इफेक्ट ये द कॉपर रॉड ले ये द वंद आयन रॉड ले ये द ना रॉड ये बी अब डिंगर द ना रॉड इंगे मेल वंद वो एक ग्राफ कुर्तिर कांगे पारंगे अंदर ग्राफ नम्बर बुक ला कुर्तिर कांगे पारंगे आदला इन द लेंथ को पोटेंशियल पॉइंट ए इल वंदु पोटेंशियल वंदु मिनिमम पॉइंट सी इल वंदु पोटेंशियल वंदु मैक्सिमम पॉइंट बी इल वंदु पोटेंशियल मिनिमम आधा ये दुक्के इक्वल आ रखे चलिया अधिवेय वंदु नमक के नेगेटिव टॉम्स इन इफेक्ट ला पाक मोड़ दे पॉइंट ए इल पोटेंशियल मैक्सिमम पॉइंट सी इल पोटेंशियल मिनिमम पॉइंट ब 
சரி இங்கே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன்லேயே ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேருந்து ஹீட் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னா இங்கே ஹீட் எவல்யூஷன் நடக்குது இங்கே ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது சரியா கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எம் பாயிண்ட்டும் என் பாயிண்ட்டும் சேம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண பிறகு இங்கே அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது இந்த பார்ட்டு ஃபுல்லாக இந்த பாட்டு ஃபுல்லாக எவல்யூஷன் நடக்குது அப்போது இங்கே எம்மனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து அப்சார்ப்ஷனால் கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னனுடைய பாயிண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வந்து நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டில் எம்மையும் எண்ணையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியுதா எம் எம்மில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது எண்ணெய் கம்பேர் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டில் புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு சரி இப்போது நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த தா டூ தாம்சன் எஃபெக்ட் பார்ப்போமா பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்பொழுது இந்த பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டில் பாயிண்ட் சி அதில் வந்து என்ன இருக்குது பொட்டென்ஷியல் வந்து ஹையராக இருக்குது பாயிண்ட் சியில் பொட்டென்ஷியல் வந்து ஹையராக இருக்குது இந்த நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டில் பொட்டென்ஷியல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது லோயராக இருக்குது சரியா மினிமமாக இருக்குது சரி அடுத்தது எம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் தேன் எம் என் ஹையர் டெம்பரேச்சர் தேன் எம் அதாவது இங்கே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அதில் பார்க்கும்போது என் இஸ் ஹையர் டெம்பரேச்சர் தேன் எம் இங்கே எம் இஸ் ஹையர் டெம்பரேச்சர் தேன் என் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட்டு புரிஞ்சுதா சரி அடுத்தது A to C is absorption, absorbed. ஏயிலேருந்து சி வரைக்கும் ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது இங்கே ஏயிலேருந்து சி வரைக்கும் ஹீட் எவல்யூஷன் நடக்குது இவால்வ் ஆகுது சரியா அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் C to B, ஹீட் இஸ் இவால்வ்டு அப்போ சி டு பி வந்து ஹீட் இவால்வ் ஆகுது இங்கே சி டு பி வந்து ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுது ஓகே இந்த பாசி தாம்சன் எஃபெக்டுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு காப்பர் சில்வர் சிங்க் கேட்மியம் சரியா இங்கே நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு அயன் பிளாட்டினம் நிக்கல் கோபால்ட் மெர்குரி இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு கொஞ்சம் இன்டர்நெட்டை பார்த்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த லெட்டுக்கு வந்து தாம்சன் எஃபெக்ட் நில் அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணி பார்த்துருக்கார் எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறார் எப்படிதா தாம்சன் எஃபெக்ட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா நம்ம புக்கில் கூடிய கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷனை தெளிவாக படிச்சுட்டு எழுதிடுங்க எக்ஸ்பிளைன் தாம்சன் எஃபெக்ட்னா ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்லேயோ இல்லை ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்லேயே கேட்கலாம் டெஃபினேஷன் வந்து டூ மார்க் கொஸ்டில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா சரி சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்